ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் கடந்த வாரங்களிலே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆகிய மூன்று சுவிசேஷங்களை குறித்த ஆராய்ச்சி நாம் கவனித்தோம் கேட்டோம் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் புஸ்தகமாகிய மத்திய எழுதின நற்செய்தி நூலை பற்றிய விளக்கங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் மத்திய சுவிசேஷம் ஆராய்ச்சி மேத்யூ காஸ்வல் சர்வே இந்த சுவிசேஷத்திலையும் சற்று வித்தியாசமாக பன்னிரண்டு குறிப்புகளை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவதாக இந்த சுவிசேஷத்தை எழுதியவர் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீசனாகிய பன்னிரெண்டு பேர்களிலே ஒருவரான மத்தே என்பவர் இந்த மத்தே என்ற சீசன் லேவி என்ற ஒரு மறுபெயர் அவருக்கு உண்டு இவர் பன்னிரெண்டு சீசர்களிலே இயேசுவின் பன்னிரெண்டு சீசர்களிலே ஒருவர் மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே இயேசு அவ்விடம் இட்டு போகையில் ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த மத்தேயு என்னும் ஒரு மனுஷனை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் மத்திய என்ற பெயருக்கு எகோவாவின் பரிசு த கிப்ட் ஆஃப் ஜெகோவா என்ற அர்த்தம் இவன் பிறந்த ஊர் கப்பர் நகும் இந்த கப்பர் நகும் என்ற ஊர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்தின் ஹெட்குவார்டர்ஸாக தலைமையகமாக இருந்தது இருந்தது கப்பர் நகும் என்ற ஊர்தான் இயேசுவின் ஊழிய தலைமை இடமாக திகழ்ந்தது பின்பு தமஸ்கு சீரியா என்ற ஊரிலே மத்திய என்பவர் பாஸ்டராக பணிபுரிந்தார் மாத்திரமல்ல மத்திய சுவிசேஷத்தை எழுதியவராக ஒரு ஆத்தராக மாறினார் இந்த மத்திய சுவிசேஷ் மத்தேயு சுவிசேஷகன் மத்திய நற்செய்தியாளர் அல்லது மத்தேயு அப்போசலன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக வரி வசூல் பவராக இருந்தார் பின்பு இயேசுவின் சீசனாக மாறினார் மத்தே என்ற சுவிசேஷத்தை எழுதினார் அதன் பின்பு அவர் தமஸ்கு சீரியாவிலே அவர் ஒரு போதகராக மெய்ப்பராக பணியாற்றினார் மத்தியினுடைய விசேஷ ஆசைகள் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஓமைகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் ஆகியவற்றை சேகரித்தல் இவைகளை ஒரு புத்தகமாக எழுதியுள்ளார் இந்த புத்தகம் நியூ டோரா என்று அழைக்கப்படுகிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே ஐந்து புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றன அவைகள் டோரா என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆதியாகமும் யாத்திரையாகமும் லேவியராகமும் எண்ணாகமும் உபாகமும் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே மத்தியு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஐந்து மிக முக்கியமான பிரசங்கங்களை தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே நியூ டோரா புதிய நியாயப்பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மத்திய சுவிசேஷத்திலே புதிய ஏற்பாட்டு பிரமாணங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியங்கள் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாவது குறிப்பாக மேசியா அறிமுகம் செய்யப்படுகிறார் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேசியா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினேழாம் வசனத்திலே யூத வம்சத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் இயேசுவின் பிறப்பு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் வரை கிழக்கிலிருந்து ஞானிகளுடைய வருகை இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வரை எகிப்துக்கு ஓடி போகுதல் எகிப்தில் இருந்து என் குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று சொல்லப்பட்டபடி எகிப்திலே போய் வாசம் பண்ணினார் பிறகு மறுபடியும் நாசிரியத்துக்கு வந்து நாசிரியத்தில் உள்ளே அவர் வளர்ந்தார் பெத்திலகேமிலே பிறந்தார் எகிப்துக்கு வளர்ந்தார் மறுபடி நாசிரியத்திலே வந்து அவருடைய வீடு இருந்தது இயேசு என்றால் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிக்கிறவர் என்ற அர்த்தம் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் கண்ணிகையான புனித மரியால் பற்றி இயேசுவின் வம்ச வரலாற்றில் நாம் புகழ்ந்து பேசுகிறோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாற்றில் பாவிகள் புரஜாதி பெண் விவசாரி எனப்பட்ட பெண் 
போன்ற நான்கு பெண்களுடைய பெயர்கள் மத்திய முதலாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினேழாம் வசனங்கள் வரை உள்ள பகுதியிலே நான்கு பெண்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் யார் என்றால் ஒன்று தாமார் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஆதியாகவும் முப்பத்தி எட்டு ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் ராகாப் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் யோசுவா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனம் வரை மூன்றாவதாக ரூத் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ரூத் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நான்காவதாக உரியாவின் மனைவி பத்சபால் என்று சொல்லப்படாமல் உரியாவின் மனைவி என்று ஒன்று பதினாறுலேயும் ரெண்டு சாமுவேல் பதினொன்று ஒன்றிலிருந்து பனிரெண்டு இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் வரைக்கும் இந்த நான்கு பெண்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன ஆனாலும் கனிமரியாளனுடைய கற்பத்தில் உற்பத்தியாகி தேவகுமாரனாக இயேசு பிறந்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஏசையா ஏழாம் அதிகார பதினான்காம் வசனத்திலே ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு கும் அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் மத்திய முதலாம் அதிகார முதலாம் வசனத்திலே ஆபிரகாமின் குமாரனான தாவிதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் வம்ச வரலாற்றில் கண்ணிகை மூலம் அவருடைய பிறப்பு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது நாம் கவனிக்க வேண்டிய வசனம் என்னவென்றால் மத்திய ஒன்று பதினாறிலே யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசிப்பை பெற்றான் அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் இவன் அவனை பெற்றான் அவன் இவனை பெற்றான் எவன் எவனை பெற்றால் நமக்கு என்ன என்று இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்திலே யோசிப்பு இயேசுக்கு தகப்பன் என்று சொல்லப்படவில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இயேசு தேவனுடைய குமாரன் ஜீசஸ் த சன் ஆஃப் காட் அதை மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலேயும் லூகா சுவிசேஷத்திலேயும் மாத்திரமல்ல யோவான் சுவிசேஷ முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனங்களிலேயும் இயேசுவானவர் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய குமாரன் என்று அருமையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கே மத்திய சுவிசேஷனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இயேசுவானவர் யூதரின் ராஜா என்பதை அவர் நன்றாக வெளிப்படுத்துகிறார் மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வம்ச சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் த பிகினிங் ஆஃப் த காஸ்பல் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் த சன் ஆஃப் காட் இயேசுவான் அவர் தான் கிறிஸ்து இவரே தேவனுடைய குமாரன் மத்திய சுவிசேஷத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவதாக ஆவரகா முதல் தாவீது வரைக்கும் பதினான்கு தலைமுறைகள் தாவீது முதல் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போகும் காலம் வரைக்கும் பதினான்கு தலைமுறைகள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன காலம் முதல் இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் பதினான்கு தலைமுறைகள் ஆகவே மொத்த தலைமுறைகள் நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறைகள் ஒருவேளை இந்த தலைமுறைகளின் அட்டவணையை நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே இந்த முதல் அதிகாரத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட முடியும் மத்திய சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரங்களிலே யோவான் சாசனுடைய ஊழியம் மூன்று ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டு வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய ஊழியம் என்ன மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று பிரசங்கித்தான் அவன் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான் இந்த கல்லுகளினாலே தேவன் ஆபர்காமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னான் அப்படி என்றால் மேலாக அதற்கு மேலாக இப்படி மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் பெறும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதற்கு ஒரு நிச்சயம் உண்டாகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரைக்கும் தேவகுமாரன் இயேசுவினுடைய ஞானஸ்தானத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் யோர்தான் நிதியில் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் ஞானஸ்தானம் என்பது தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிறதா இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே ஞானஸ்தானம் என்பது ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனங்களிலே அவருடைய மரணத்தின் சாயலே இணைக்கப்படுவது அவருடைய உயிர்த்தெழுதின் சாயலிலே எழுந்திருப்பது என்று அர்த்தமாகிறது அது மாத்திரமல்லாமல் ஒன்று பேர் மூன்று இருபத்தி ஒன்றாம் வசனங்களிலே ஞானஸ்தானமானது நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது இயேசுவானவர் யோர்தா நதியிலே முழுகி யோகான் சனர்களால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் தேவ ஆவியானவர் பிராபை பேல் அவர் மேல் வந்து தங்கியிருந்தார் இயேசு தேவனுடைய நேசகுமாரன் என்று வானத்திலிருந்து பிதா உன்னிடத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது பிதா இயேசுவில் பிரியமாயிருக்கிறார் என்று சொன்னார் பிறகு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினொன்றாம் வசனம் வரைக்கும் இயேசுவானவர் நாற்பது நாட்கள் வனாந்திரத்திலே சோதிக்கப்பட்டார் இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்திலே சோதிக்கப்பட்டார்களோ அதே போல இயேசுவானவர் நாற்பது நாட்கள் மட்டும் சோதிக்கப்பட்டார் வனாந்திரத்திலே உலகம் மாம்சம் பிசாசு ஆகியவற்றை ஜெயித்தார் 
கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை ஆகியவற்றை ஜெயித்தவராக ஊழியத்திற்கு ஆயத்தமாகி ஒரு வல்லமையான ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார் இயேசுனுடைய முதல் பிரசங்கத்தை குறித்து நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரசங்கிக்கிறது என்று தேவனுடைய வசனத்தை அவர் பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் அருமையான தேவனுடைய மக்களே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீமா இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் முதலாவது சீசர்களுடைய அழைப்பு நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்று இயேசுநாதர் சொன்னார் இயேசுவின் ஊழியத்தை குறித்து மத்திய நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்தார் யூதையா முழுவதும் சுற்றி நடந்தார் உப உபதேசித்தார் தேவனுடைய ரா வார்த்தைகளை உபதேசித்தார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்தார் அநேக மக்களை சொஸ்தமாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்திய சுவிசேஷனுடைய மூன்றாவது குறிப்பாக மலை பிரசங்கம் செர்மன் ஆன் த மவுண்ட் இந்த மத்திய சுவிசேஷில் தனித்தன்மை வாய்ந்தது இந்த இந்த செர்மன் ஆன் த மவுண்ட் தான் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரங்களிலே சொல்லப்பட்ட இயேசனுடைய உபதேசங்கள் மலை பிரசங்கம் என்று பிரசித்தமாக அழைக்கப்படுகின்றது இந்த மலை பிரசங்கத்தினுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் நீதி உள்ள ஜீவியம் செய்வதற்காக தேவன் தம்முடைய சீசர்களை அழைக்கிறார் நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசுநாதர் சொல்லியிருக்கிறார் மலை பிரசங்கம் இயேசுவானவர்களுடைய ஒரு புகழ் வாய்ந்த பிரசங்கமாக இருக்கிறது பாக்கியவான்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எட்டு பாக்கியவான்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எயிட் ப்ராபர்டி பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் அல்லது எயிட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இயேசுவின் நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து பொய்யான மொழிகளை பேசி தவறான வார்த்தைகளை பேசுவார்களானால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் இப்படி அருமையான இந்த எயிட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் கிங்டம் குறித்து இந்த பாக்கியவான்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் மகிழ்ச்சியானவர்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக பதிமூன்று முதல் பதினாறு வசனங்கள் வரைக்கும் ஆண்டவர் இயேசு சீசர்களுக்கு இரண்டு இரண்டு டைட்டில்ஸை கொடுக்கிறார் ஒன்று நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் இன்னொன்று நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் யூ ஆர் த சால்ட் ஆஃப் த ஏர்த் யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்று சொல்கிறார் என மாபெரும் சிலாக்கியம் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே உங்கள் புதா பூர்ண சர்குணராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சர்குணராக இருக்க கடவுள் என்று சொல்கிறார் ஜீசஸ் வாஸ் அ கிரேட் மாரல் டீச்சர் தேவனை பின்பற்றுகிறவர்கள் மனிதர்களின் தலைவர்களாகவும் உயர்தரமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு உயர்தரமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் இயேசு போதிக்கிறார் இந்த புதிய உடன்படிக்கை உபதேசத்தினுடைய சாராம்சத்தை ஏழு சாராம்சத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்தார் உள்ளத்திலே அன்பு இருக்க வேண்டும் பகை வேண்டாம் மூடனே என்று சொல்லக்கூடாது இச்சையோடு பார்ப்பது விபச்சாரம் கண்களிலே தூய்மை வேண்டும் திருமணம் புனிதமானது விபச்சாரம் விவாகரத்து தவறு என்று சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்கள் விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள் விவாகரத்து செய்கிறவர்கள் உண்மையான தலைவர்கள் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பொய் ஆணை செய்யக்கூடாது ஆம் இல்லை என்று தெளிவாக பேச வேண்டும் என்று இயேசுநாதர் சொல்கிறார் ஒரு மைல் நடக்க கூப்பிட்டால் அவனோடு இரண்டு மைல் அவனோடு கூட நட என்று சொல்கிறார் உங்கள் சத்துருக்களை லவ் யுவர் எனிமிஸ் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிகள் என்று சொல்கிறார் இதான் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஜீசஸ் நமக்கு அருள் என்ன ஒரு மாரல் டீச்சிங் ஜீசஸ் வாஸ் அ மாரல் டீச்சர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே தலைவர்கள் சரியான காரணத்திற்காக சரியானவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஒன்று ஆறாம் அதிகாரத்திலே நீ தான தர்மம் செய்யும் பொழுது என்று சொல்லுகிறார் நீ ஜபம் பண்ணும் போது என்று சொல்லுகிறார் நீ உபவாசம் பண்ணும் பொழுது என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இந்த மூன்றும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளினாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய தலைவர்களாகிய நாம் அல்லது இயேசுவின் சீசர்களாகிய நீங்கள் இந்த மூன்று டிசிப்ளின்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் என்னவென்றால் நீங்கள் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் ஊழியத்திற்காக உபதேசத்திற்காக நீங்கள் ஏராளமாக தாராளமாக அள்ளி வழங்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் 
அடுத்ததாக நீங்கள் உபவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ரெண்டு எஜமானுக்கு ஒருவன் ஊழியம் செய்ய முடியாது ஒருவனை பகைத்து இன்னொருவனை சிநேகிப்பான் என்று சொல்கிறார் ஒரு எஜமானுக்கு தான் நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்திலே உங்கள் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அடுத்தது கண் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் உன் கண் தெளிவாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் தெளிவாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார் உன் கண் கெட்டதாக இருந்தால் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீங்கள் தெளிவான தரிசனம் உடையவர்களாக இருக்கும் பொழுது உங்கள் சரீரம் முழுவதும் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறபடினாலே கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக கவலைப்பட வேண்டாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதி முதலாவது தேடுங்கள் என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன ரோமர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்ற ஏழாம் அதிகாரத்திலே மூன்று மிக முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று மற்றவர்களை நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கக்கூடாது மற்றவர்களை குறித்து நாம் தவறாக பேசக்கூடாது கேளுங்கள் தேடுங்கள் தட்டுங்கள் என்று சொல்கிறார் மிக முக்கியமான வசனம் மற்ற ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் அருமையான தேவனுடைய வசனம் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவைகளை கொடுத்து அறிந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய பிதாவானவர் விண்ணுலக பிதாவானவர் அவரிடத்திலே வேண்டிக் கொள்வதற்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் என்று சொல்கிறார் அருமையானவர்களை பரிசு தாவிய தருவது அதிக நிச்சயம் என்று சொல்கிறார் அடுத்தது எடுக்கமான வாசலை குறித்தும் கேட்டுக்கு போகிற வாசலை குறித்தும் சொல்லுகிறார் அநேகர் இன்றைக்கு கலையாட்டுகளிலேயும் வெறிகளிலும் மற்ற விதமான இந்த கேட்டின் வாசலிலே போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஜீவனுக்கு போகிற வாசலை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நல்ல மரம் கெட்ட மரத்தை குறித்து ஏழாம் அதிகாரம் பதினஞ்சிலிருந்து இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லுகிறார் பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று ஏழு இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் சொல்லுகிறார் கடைசியாக ரெண்டு வகையான வீட்டை குறித்து சொல்கிறார் ஒருவன் ஆழமாய் தோண்டி கற்பாரியின் மேல் அஸ்தி பாரம் போட்டு தன் வீடை கட்டினான் பெருமலை பொழிந்து பெருவெள்ள வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின பொழுது அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்தி பாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது சொன்னார் இன்னொருவன் வீடு மணல் மேல் கட்டினான் அது மழை வந்து காற்று அடித்த போது விழுந்தது என்று சொல்கிறார் இந்த வீடு என்பது வாழ்க்கையை குறிக்கிறது வீடு என்பது சபையை குறிக்கிறது வீடு என்பது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை குறிக்கிறது அஸ்திபாரம் பவுண்டேஷன் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நான்காவதாக மனப்பாட வசனங்கள் இந்த மத்திய சுவிசேஷத்தில் ஏழு மிக முக்கியமான மனப்பாட வசனங்கள் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் மத்திய பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரையும் நினைத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பால் தருவேன் மத்திய பதினாறாம் அதிகம் பதினெட்டாம் வசனம் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்படி இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கூட அருளப்படும் மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூன்று அது மாத்திரமல்லாமல் மற்ற பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே ஒரு வாலிபன் இயேசு நடத்தில் வந்து நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறான் அதற்கு இயேசு நீ போரண சற்குணனாக இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவையெல்லாம் விற்று தரித்திரு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு என்னை பின்பற்றி வா உன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்றிலே சொல்கிறார் மற்ற இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழிலே இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாய் கர்த்தரை இருந்தது உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு விலத்தோடு அன்பு கூறுவாயாக உன் இடத்திலே அன்பு கூறுவது போல பெண்ணிடத்திலே அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்கிறார் மற்ற இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே கிரேட் கமிஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது கிரேட் கமிஷன் என்றால் மாபெரும் கட்டளை அது என்னவென்றால் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் உலகமெங்கும் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் பிதாகுமார் சீசராக்குங்கள் பிதாகுமாரன் பரிசுதாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மற்ற சுவிசேஷனுடைய திறவுகோள்கள் கீஸ் டு மேத்யூ காஸ்வல் திறவுகோள் வார்த்தை ஜீசஸ் இஸ் எ கிங் கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் இயேசுவானவர் நம்முடைய ராஜாவாக இருக்கிறார் இஸ்ரேலின் ராஜாவாக இருக்கிறார் அடுத்ததாக திறவுகோள் வசனங்கள் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் இ பேதுருவானவ பேதுரு இயேசுவின் சீசனாகிய பீட்டர் இயேசுவை குறித்து ஒரு நல்ல அறிக்கையை செய்தார் இயேசுவே நீரே கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகி கிறிஸ்து என்று சொன்னார் அப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு அவனை வாழ்த்தினார் நீ பாக்கியவான் யூ ஆர்
இந்த பத்தய சுவிசேஷத்தில் இது மிக முக்கியமான வசனம் சாவி அதிகாரம் மத்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இதற்கு பிறகு பரிசேல சதிசேர்களை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே அவர்களுடைய அற்புதமான ஊழியம் அநேக அற்புதங்களை அநேக அடையாளங்களை செய்கிறார் திரளான மக்களுக்கு அவர் பேசுகிறார் சீசர்களுக்கு உபதேசிக்கிறார் கடைசியாக பாடு மரணம் உயிர் தெளிதல் வழியாக இயேசு தன்னை யூதர்களின் ராஜா என்பதை அவர் கரெக்டாக அவர் நன்றாக தெளிவாக அவர் நமக்கு உறுதியாக உறுதி உறுதிப்படுத்துகிறார் மத்திய சுவிசேஷத்திலே ஆறாவது குறிப்பு என்னவென்றால் அவுட் லைன் ஆஃப் மேத்யூ மத்திய மேலோட்டம் ராஜாவின் அறிமுகம் ஒன்று ஒன்று முதல் நாலு பதினொன்று வரைக்கும் ராஜாவின் பிரகடனம் டெக்லரேஷன் ஆஃப் த கிங் நான்கு பனிரெண்டு முதல் ஏழு இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ராஜாவின் வல்லமை பவர் ஆஃப் கிங் எட்டு ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று ஒன்று வரைக்கும் ராஜாவின் படிப்படியான நிராக நிராகரிப்பு பதினொன்று ரெண்டிலிருந்து பதினாறு பன்னிரெண்டு வரைக்கும் ராஜாவின் சீசரினுடைய ஆயத்தம் பன்னிரெண்டு சீசரின் ஆயத்தம் பதினாறு பதிமூணு முதல் இருபது இது இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் ராஜாவின் பிரசன்னம் தள்ளப்படுதல் இருபது இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஆறாம் வருஷம் வரைக்கும் ராஜாவின் இரண்டாம் அருகை இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் ராஜாவினுடைய பாடுகள் அடக்கம் உயிர் தெழுதல் இயேசுதான் நம்முடைய ராஜாவாக இருக்கிறார் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரங்களிலே மொத்தம் இருபத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் ராஜாவின் உயிர் தெழுதலை குறித்து இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபதாம் வசனக்கும் சொல்கிறது இந்த மத்திய சுவிசேஷனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்னவென்றால் ஏழு சிறப்பு அம்சங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு நற்செய்தி நூலில் அதிகமாக குறிப்பிடப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு நற்செய் தீர்க்க தரிசனங்கள் அதிகமாக குறிப்பிடப்பட்ட நூல் மத்திய சுவிசேஷம் இரண்டாவதாக இயேசுவின் போதனைகள் வியாதியசிலை சுகமாக்குதல் மீட்பு பணி ஆகிய யாவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டு மூன்றாவதாக மத்திய சுவிசேஷத்தில் ஐந்து மிக முக்கியமான பிரசங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது ஐந்து ஆறு ஏழிலே மலை பிரசங்கம் அடுத்ததாக பத்தாம் அதிகாரத்திலே இயேசுவின் சீசர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அறிவிப்பதற்கு உபதேசங்கள் பதிமூன்றாம் அதிகத்திலே ஏழு வகையான ஓமைகளை தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய ஓமைகளை குறித்து விதைக்கிறவனை குறித்த ஓமை கலைகளை பற்றிய ஓமை கடுகு விதை பற்றிய ஓமை புளித்தமாவை குறித்து ஓமை நிலத்தில் பொதிந்திருக்கிற பொக்கிஷ் திதி குறித்த ஓமை வெளியேறப்பட்ட முத்தை குறித்து ஓமை கடைசியாக மீன் வலை தேவனுடைய ராஜ்ய மீன் வலைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது கடலிலே போட்டு சகல விதமான மீன்களையும் வாரிக்கொள்கிற ஒரு வலைக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது ஏழு மிக முக்கியமான ஓமைகளை தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஓமைகளாக சொல்கிறார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அதிகாரங்கள் சீசர்கள் மனத்தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும் சீசர்கள் காணாமல் போன ஆட்டை தேட வேண்டும் சீசர்கள் மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சீசர்களுக்கான உபதேசம் கடைசியாக இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே எதிர்காலத்திலே கடைசி காலத்திலே நடக்க வேண்டிய சம்பவங்கள் பூமி எதிர்ச்சிகள் கொள்ளை நோய்கள் மற்றும் கடைசி கால சம்பவங்களை குறித்து அநேகருடைய அன்பு தெரிந்து போகும் என்று கடைசி கால நிகழ்ச்சிகளை குறித்து சொல்கிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இந்த பத்து கண்டிகை ஸ்திரீகளை குறித்தும் அடுத்தது இந்த தாழ்ந்துகளை குறித்த ஓமையும் அடுத்தது செம்மறியாடுகள் வெள்ளாடுகள் குறித்த ஓமையும் சொல்லுகிறார் இது கடைசி காலத்தில் நிகழப்போகிற சம்பவங்கள் அடுத்ததாக பத்தை சுவிசேஷத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே மற்ற எந்த புதிய ஏற்பாட்டில் எந்த புசகத்தை விட பழைய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவானவர் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் நிறைவேறி இருக்கிறது ஐந்தாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்ற சொற்றொடல் மத்திய சுவிசேஷத்தில் அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆறாவதாக மத்திய வலியுறுத்தி கூறுகிற ஓம் உண்மைகள் என்னவென்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியான வரைமுறைகள் மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழாம் அதிகாரங்கள் பாவம் வியாதிகள் நோய்கள் மரணம் ஆகியவற்றை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள அதிகாரம் வல்லமையை குறித்து சொல்கிறார் அடுத்ததாக கடைசி காலத்தில் நிகழப்போகும் சம்பவங்களை குறித்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரங்களை சொல்லுகிறார் கடைசியாக மத்திய சுவிசேஷத்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்று சொல்கிறார் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலேயும் சபையை குறித்து சர்ச் என்கிற ஒரு முதலாவது வார்த்தை மத்திய சுவிசேஷ் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐந்து பிரசங்கங்கள் குறித்து உங்களுக்கு சொன்னேன் அது மட்டுமல்ல ஐந்து விதமான விளக்க உரைகள் இயேசுவின் வல்லமையான கிரியைகள் அற்புதங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரசனமாக இருப்பதனுடைய பல உண்மைகள் பதினொன்று பன்னெண்டு தேவராஜ்ய அறிவிப்பு பல சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது மத்திய பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு எரிசிலேமில் இயேசுனுடைய கடைசி வாரத்தை குறித்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரங்களே இயேசுனுடைய பாடு மரணத்தை குறித்து மரணத்தை குறித்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரங்களிலேயும் இயேசுவானோர் உயிர் தெழுந்தார் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக அவருடைய கல்லறை இன்றைக்கும் எரிசிலேமிலே திறக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அங்கே விசிட்டிங்கு போயிருக்கிறேன் இயேசுவானோருடைய கல்லறையை கண்டிருக்கிறேன் அவர்
இருபத்தெட்டு அதிகாரங்களிலேயும் ஒவ்வொரு நாளும் நான்கு அதிகாரங்களாக ஏழு நாட்களிலே நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் அடுத்தது சீஷரனுடைய ஜபத்தை குறித்து சொல்கிறார் பிதாவாகிய தேவனே உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரலுத்தை செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயே செய்யப்படுவதாக அடுத்ததாக தேவன் நம்ம மேல் எவ்வளவு கரிசனியா இருக்கிறார் என்று நமக்கு அன்றந்த ஆகாரம் தருகிறார் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் சோதனையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருகிறார் தீமையிலிருந்து ரட்சித்து நம்மை பாதுகாக்கிறார் கடைசியாக கடைசி குறிப்பு என்னவென்றால் மாபெரும் அறிக்கை பேதுரு இயேசுவானவரை குறித்து சொன்ன மாபெரும் அறிக்கை இயேசுவே கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் மாபெரும் கற்பனை என்னவென்றால் தேவனிடத்திலே அன்பு கூற வேண்டும் பிரதான கற்பனை அடுத்ததாக உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல உன்னுடைய அயலாகத்தான அன்பு உன்னுடைய அயலான இடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இவைகள் தான் ஒரே தொகையாக அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற மாபெரும் கற்பனையை சொல்கிறார் கடைசியாக மாபெரும் கிரேட் கமிஷன் மாபெரும் கட்டளை என்றால் நீங்கள் உலகமெங்கும் போங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் அவர்களை சீஷராக மாற்றுங்கள் பிதாகுமாரன் பரிசுதாவி நாமத்தினாலே அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் இயேசுவானர் சொன்ன உபதேசத்தை எல்லாம் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்கிற மாபெரும் கட்டளையை கொடுத்தார் ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் எ கிரேட் கமிட்மெண்ட் டு த கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரேட் கமிஷன் வில் மேக் யூ அ கிரேட் கிறிஸ்டியன் ஒரு மாபெரும் கிறிஸ்தவன் யார் என்றால் இயேசுனுடைய இயேசுதான் கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமார் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது தேவனிடத்திலே அன்பு கூற வேண்டும் உன்னிடத்திலே அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலே அன்பு கூற வேண்டும் மூன்றாவதாக தேவனுடைய கட்டளை பிரதான கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் இவர்கள்தான் உண்மையான ஒரு மேன்மையான ஒரு அற்புதமான கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் மாத்திரமல்லாமல் மற்ற சுவிசேஷங்களைப் போல மத்திய சுவிசேஷத்தில் அநேக ஓமைகளும் அநேக இயேசுவானவர் செய்த அநேக அற்புதங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த சுவிசேஷம் ஒரு அருமையான சுவிசேஷம் யூதர்களுக்கு என்று எழுதப்பட்டிருந்தாலும் யூதர்களுக்கு இயேசுதான் மேசியா என்பதை விளக்குவதற்காக இயேசுதான் தேவனுடைய குமார் என்பதை அறிவிப்பதற்காக எழுதப்பட்டாலும் நாம் எல்லாருக்காகவும் எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சுவிசேஷம் மத்திய சுவிசேஷம் இந்த மத்திய சுவிசேஷத்தை நீங்கள் இருபத்தெட்டு அதிகாரத்தையும் படித்து ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ என்னுடைய அடுத்த பிரசங்கம் அப்போசல நடவடிக்கைகளை குறித்தும் நிருபங்களை குறித்தும் மேலும் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒவ்வொரு புஸ்தகமாகவும் உங்களுக்கு இவைகளை போதிக்க விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து கவனியுங்கள் தேவனுடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ